আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সামির হোসেন বিস্তারিত সংবাদে শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো ভারতের ওড়িশায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা শত শত আহতদের চিকিৎসায় হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো কে স্যাংশন দিল তাতে কিছু যায় আসে না বলেছেন প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে অর্থনীতি শক্তিশালী করার ঘোষণা সারাদেশে তাপ্রবাহ আরও কয়েকদিন থাকার পূর্বাভাস বড় গাছ আর জলাশয় কমায় বৃষ্টিও কম হচ্ছে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মন্তব্য রাজধানী শাহজাহানপুরে টিপু ও প্রীতি হত্যা মামলা চাষের শিগগিরই অভিযুক্তদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ নেতা একজন জাতীয় পার্টির এবং চব্বিশে জুন কম্বোডিয়ায় মিস তিন ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ ঢাকার নুসরাত মেঘলা নির্বাচিত সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আয়ের ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে ভারতের ওড়িশার বালেশ্বরের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত শত শত মানুষের চিকিৎসায় হিমশিম খাচ্ছে হাসপাতালগুলো এখনও নিখোঁজদের খোঁজে স্বজনরা যাচ্ছেন এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে দুর্ঘটনাস্থলেও যাচ্ছেন স্বজনরা এ অবস্থার মধ্যে শনিবার সরকারিভাবে উদ্ধার কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তদন্তে সিগন্যালের ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা বলেছে তারা ভারতের রেলমন্ত্রী বলেছেন দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ শিগগিরই জানা যাবে এ পর্যন্ত দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা দুশো পঁচানব্বই বলা হচ্ছে এ সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কাও করা হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন নাজিব বেগ ওড়িশার বালেশ্বরে তিন ট্রেনের সংঘর্ষে যারা বেঁচে ফিরেছেন তাদের ঠাই হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে সব যাত্রী করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা সহায়তায় রক্ত দিতে হাসপাতালে ভিড় করছেন অনেকেই দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে সংকেতের বিভ্রান্তিকে চিহ্নিত করেছে ভারতীয় রেলের তদন্তকারী দল তবে রেল কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ছাড়া এখনই জানা যাবে না দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এই ট্রাজেডির কারণে দেশটির অনেক রুটে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে শনিবার রেল কর্তৃপক্ষ উদ্ধার কাজ শেষ করার কথা জানিয়ে বলেছে এখন তাদের অগ্রাধিকার রেল সংযোগ পুনঃস্থাপন করা তবে স্থানীয়দের বরাদ দিয়ে ভারতের একাধিক দৈনিকে বলা হয়েছে এখনও ধ্বংসস্তূপের মাঝে মরদেহ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে দুর্ঘটনাস্থলে এসে ভারতের রেলমন্ত্রী বলেছেন আহতদের চিকিৎসার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে তবে নজর রয়েছে দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে রেলওয়ের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানালেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী এক্সট্রিমলি ট্র্যাজিক ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট আই টু থ্যাঙ্ক দ্য লোকাল পিপল দ্য লোকাল টিমস অ্যান্ড আদার্স হু হ্যাভ ওয়ার্ক ওভার নাইট টু সেভ পিপল ফ্রম দ্য র্যাকেজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে দু লাখ এবং আহত ব্যক্তিদের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার রুপি করে আর্থিক অনুদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে এছাড়া নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে দশ লাখ গুরুতর আহত ব্যক্তিদের দু লাখ আর অল্প আহত ব্যক্তিদের পঞ্চাশ হাজার রুপি করে আর্থিক অনুদান ঘোষণা করেছে রেল মন্ত্রণালয় ওড়িশা ট্র্যাজেডির ঘটনায় আজ রাজ্যে শোক ঘোষণা করা হয়েছে কে স্যাংশন দিল কে ভিসা দিল কিংবা দিল না এতে কিছু যায় আসে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন 
অন্য মহাদেশের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরও জোরদার করে অর্থনীতি শক্তিশালী করা হবে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের নবনির্মিত কার্যালয় উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে শিগগিরই উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার নীলাদ্রিশেখরের রিপোর্ট দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের অন্যতম বৃহৎ সাংগঠনিক ইউনিট ঢাকা জেলার কোনো কার্যালয় ছিল না এতদিন প্রতিষ্ঠার এত বছর পর প্রথমবারের মতো নিজস্ব ঠিকানা পেল ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকায় ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ ভবন নামে সুসজ্জিত অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন ভবনটি উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ভবন উদ্বোধনের পর অডিটোরিয়ামে এক সুদি সমাবেশে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী জিয়া থেকে এরশাদ এবং খালেদা জিয়া সবাই আওয়ামী লীগকে নিশ্চিন্ন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে বলেন প্রধানমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নীতিতে সরকার একেবারেই উদ্বিগ্ন নয় আমরা নিজের পায়ে চলব নিজের দেশকে আমরা গড়ে তুলব কারো মুখাপাখি হয়ে না কে আমাদের ভিসা দেবে না কে আমাদের স্যাংশন দেবে ও নিয়ে মাথা হাতা করে কোনো লাভ নাই বিশ ঘন্টা প্লেনে জার্নি করে আটলান্টিক পার হয়ে ওই আমেরিকা না গেলে কিছু আসে যায় না পৃথিবীতে আরও অনেক মহাসাগর আছে অনেক মহাদেশ আছে সেই মহাদেশের সাথে মহাসাগরে আমরা যাতায়াত করব আর বন্ধুত্ব করব আমাদের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে উন্নত হবে আরও চাঙ্গা হবে ভোট যারা চুরি করে ভোট নিয়ে যারা চিরদিন খেলছে জনগণের ভাগ্য নিয়ে যারা খেলছে আমি তাদের বলব যে ওই সন্ত্রাসী দলের দিকে নজর দেন এই সন্ত্রাসী এবং দুর্নীতি দায়ে এই আমেরিকাই তাদের যারা কিন্তু ভিসা দেয় নাই কাজী এখন তারা আবার তাদের কাছে ধর্ণা দেয় সম্প্রতি বিদ্যুতের পরিস্থিতির কারণে অনেকেরই কষ্ট হচ্ছে উল্লেখ করে এই সংকট সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সরকার প্রধান তেলের দাম বেড়ে গেছে গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে কয়লার দাম বেড়ে গেছে সেটাই সব থেকে অবাক যে কয়লা কয়লাই পাওয়া যাচ্ছে না আমি জানি এই গরমে অনেকের কষ্ট হচ্ছে আমরা তো লোড শেডিং সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছিলাম কিন্তু এই ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধটা যদি না হতো আর এই করোনা ভাইরাস যদি দেখা না দিত আজকে যদি বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা না দেখা দিত মুদ্রাস্ফীতি না দেখা দিত তাহলে কোনো কষ্ট হতো না কিন্তু আজকে আমরা ভিতরে যতই চেষ্টা করি যে জিনিস আমার বাইরে থেকে আনতে হচ্ছে সেটা অত্যন্ত কষ্ট করে আমাকে জোগাড় করতে হচ্ছে যা হোক তবু সুখবর যে কাতার এবং ওমানের সাথে ইতিমধ্যে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে আমরা আরও কয়েকটা দেশের সাথে করছি যাতে আমরা গ্যাস কিনতে পারি আনতে পারি এই কষ্ট দূর করতে পারি আমি জানি যে এই বিদ্যুৎ এখন একবার মানুষের যদি অভ্যাস হয়ে যায় তারপরে যদি বিদ্যুৎ না থাকে কষ্টটা বাড়ে আর বিএনপি যা আমাদের এদের সময় যখন ছিলই না তখন তো মানুষ হাহাকার করতো আর এই বিদ্যুৎ চাওয়ার কারণে সেই কান সাথে খালেদা জিয়া গুলি করে মানুষ হত্যা করেছিল বাস্তবায়ন সম্ভব বলেই এত বড় বাজেট দেয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বুদ্ধিজীবীরা নানা ধরনের কথা বললেও সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়েই সরকার কাজ করে শেখর চ্যানেল আই ঢাকা সারাদেশে তাপপ্রবাহ আরও কয়েকদিন থাকবে অন্তত চার পাঁচ দিনের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম এমনই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস রাজশাহী দিনাজপুর ও যশোর অঞ্চলে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে আর ঢাকা বরিশাল ও খুলনা অঞ্চলে মৃদু ও মাঝারি পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন বড় গাছ আর জলাশয় কমে যাওয়ায় বৃষ্টি কম হচ্ছে তাই তাপমাত্রা বেশি বিস্তারিত রফিকুল বসারের রিপোর্টে চৈত্রের কাঠফাটা রোদ মাছ জ্যৈষ্ঠতেও তাপমাত্রা বেশি বাতাসের প্রবাহ তেমন নেই চারদিকে শুধু ভ্যাপসা গরম অল্প কাজেই হাঁপিয়ে উঠছেন গরমে হাঁসফাঁস করা মানুষ কিছুটা স্বস্তির জন্য পার্কে বা খোলা জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছেন অনেকে এক মিনিটের মধ্যে গামা যাচ্ছি পুরো মনে হয়েছে গোসল করে আসছে এমন মনে হইতেছে বসে আছি বাতাসও নাই যে কি একটা অবস্থা এটাই বুঝতেছি না গরমের জন্য বাসায় থাকা যায় না বাসায় তো মানে সব গরমের জন্য সব বন্ধে আসতেছে দম মুখ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অন্যবারের চেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে 
আশা শ্রাবণেও তুলনামূলক কম বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে এবার কিছুটা বেশি বেশি এই কারণে তার কারণে আপনারা দেখেন গত মে মাসে কিন্তু আমাদের প্রায় ৪৪ ভাগ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে এবং এপ্রিল মাসে প্রায় ছেষট্টি ভাগ বৃষ্টিপাত কমেছে তার মানে কি দীর্ঘ সময় ধরে আমরা কি কম বৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়েছে এটাও কিন্তু তাপমাত্রাটা বৃদ্ধির একটা কারণ কিন্তু মাটিতে কিন্তু কোনো ময়শ্চার নাই ময়শ্চার না থাকলে তাপটা কিন্তু ধরে রাখতে পারছেন এটা সরাসরি কিন্তু ইয়ে হচ্ছে এবং বায়ুর মণ্ডলে তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি হচ্ছে মানব সৃষ্ট নানা কারণে এই অবস্থা বলে মনে করেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা দিনকে দিন গাছপালার সংখ্যা কমে যাচ্ছে বড় বড় গাছপালা চারপাশে নেই বললেই চলে একটা বড় গাছের যে পরিমাণ তাপ ধারণ ক্ষমতা বা তাপ শোষণ করার ক্ষমতা থাকে সেটা কিন্তু ছোট গাছগুলোর ওভাবে থাকে না তাই গাছপালার আধিক্য কমে যাওয়া এবং ঢাকা শহরে প্রাকৃতিক জলাশয় ওভাবে নেই বললেই চলে জলাশয়ের পরিমাণ যত কমবে তত ওই যে পানির তাপ ধরে রাখার যে ক্ষমতাটা আছে সেটাকে আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারলাম না গাড়ির সংখ্যা বেশি এবং যত বেশি গাড়ির ব্যবহার হচ্ছে তত আমাদের ট্রাফিক জ্যামটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে অনেক বেশিক্ষণ ধরে আমাদের জ্বালানি ব্যবহার করতে হচ্ছে নতুন নতুন স্থাপনাগুলোতে মূলত দেখা যায় যে কাচের একটা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় দিকে গ্লাস দিয়ে যখন আটকে ফেললেন তখন তাপমাত্রাটা ভেতরেই ট্র্যাপড হয়ে থাকে বাতাসের প্রবাহটা কমে যায় ব্যক্তিগত গাড়ি আর কাঁচে ঘেরা ভবন গরম বাড়িয়ে দিচ্ছে তাই পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে তাপ শোষণ করতে পারে এমন ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানী শাহজাহানপুরে আওয়ামী লীগ নেতা টিপু ও কলেজ ছাত্রী প্রীতি হত্যা মামলায় আওয়ামী লীগের দুই ডজনেরও বেশি ও জাতীয় পার্টির এক নেতাকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি কর্মকর্তারা বলছেন অভিযুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ সহ চার্জশিট দিচ্ছেন তারা এনামুল কবির রূপমের রিপোর্ট রাজধানীর মতিঝিল থানা আওয়ামী লীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম টিপু দু হাজার বাইশের চব্বিশে মার্চ রাতে শাহজাহানপুরের আমতলা মসজিদের কাছে মাইক্রোবাসে অস্ত্র ঠেকিয়ে তাকে গুলি করে হত্যা করে আততাইরা টিপুর স্ত্রী ফারহানা ডলির করা মামলায় ডিবি যাদের গ্রেপ্তার করে তাদের একজন জাতীয় পার্টি নেতা অন্য সবাই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বিদেশ থেকে আনা হয় অভিযুক্ত মুসা ও মোল্লা শামীমকে কয়েকজন আদালতে স্বীকারোক্তিও দেয় টিপু অভিভক্ত মতিঝিলের একজন আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিল তাকে যারা হত্যা করেছে এই মামলাটা তদন্ত করতে গিয়ে আমরা অনেককে উমান থেকে গ্রেপ্তার করেছি কাউকে আমরা ইন্ডিয়ান বর্ডার থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসছি এই মামলাটা সাথে যারা যারা জড়িত আমরা ম্যাক্সিমাম লোককে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তারা আদালতে ওয়ান সিক্সটি ফোরও করেছেন যে তারা হত্যাকাণ্ড সাথে জড়িত এবং তাদের সাথে আরও কারা জড়িত তাদের নাম অতটা বলেছে জামিনে আছেন এমন কয়েকজনের নাম থাকছে চার্জশিটে আলামত হিসেবে যুক্ত হচ্ছে হত্যায় ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র গোলাবারুদ ও মোটর সাইকেল ছাড়াও ব্যালাস্টিক পরীক্ষার রিপোর্ট তদন্ত শেষ যে কোনো দিন চার্জশিট সাক্ষ্য প্রমাণ সহ যাদের বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগটা পেয়েছি প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই আমরা চাষি প্রদান করব এটা আমি মনে করি এটার সংখ্যা বিশ্বের উপরে হবে ওই সময় হামলাকারীদের এলোপাতারি গুলিতে রিক্সা আরোহী কলেজ ছাত্রী সামিয়া আফরিন প্রীতির মৃত্যু হয় এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের হজ যাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত পবিত্র নাগরী মক্কা শুক্রবার পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের বেশি হজ যাত্রী মক্কা পৌঁছেছেন বার্ধক্যজনিত কারণে মারা গেছেন তিন বাংলাদেশি হজ যাত্রী সৌদি আরব থেকে এম ওয়াই আলাউদ্দিনের রিপোর্ট চাঁদ দেখা সাপেক্ষে সাতাইশ জুন পালন হবে পবিত্র হজ হজ ব্যবস্থাপনায় কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সির অনিয়ম এবং সৌদি আরবে হাজিদের বাড়ি ভাড়া করার সময় ভ্যাট না দেয় তিনটি ট্রাভেল এজেন্সির মালিককে গ্রেপ্তার করাই সুষ্ঠ হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে যে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল তা অনেকটাই কেটে গেছে যে বাংলাদেশের দুইটি হজ এজেন্সি মালিক পুলিশ হেফাজতে ছিল গত পরশু দিন তারা ছাড়া পেয়েছে আজকে তাদের যে জব্দ করা নয় লক্ষ্য রিয়েল ছিল সেটাও আমাদের জিম্মে ফেরত দিয়েছে আজকে এজেন্সি মালিক বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন ফলে তাদের এই গ্রুপের তিনটি এজেন্সির বিপরীতে যে যে আটশো তেইশ জন হজ যাত্রী ছিল তাদের সৌদি আরবে আসায় বা পবিত্র হজে আসার জন্য বর্তমানে আর কোনো সমস্যা নেই সৌদি আবহাওয়া অধিদপ্তর হজ পালনের সময় তাপমাত্রা বাড়ার পূর্বাভাস দিলেও স্বাচ্ছন্দ্যে হজ পালনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নেওয়া হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি আর বিশেষ করে সৌদি সরকার এবার মুজদালিফা মিনা যেসব 
তাবুগুলা রেডি করেছে এগুলো এসি এসির ব্যবস্থা করেছে যেহেতু হাজিদের সুবিধা হয় হাজিরা ভালোভাবে হস্তা পালন করতে পারে মক্কায় হাজিরা ওমরা পালন পবিত্রতম স্থান জিয়ারত ও ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে ব্যস্ত সময় পার করছেন পবিত্র কাবা শরীফ সাতবার সাতবার তওয়াফ করেছি তওয়াফ শেষে আমরা সাফা মারওয়া সাতবার সাই করেছি সাই শেষে মাথা মুন্ডন করে ওমরা কাজ শেষ করেছি হজের শুরুতে দায়িত্ব পালনে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা এজেন্সি মালিকদের কারণ দর্শানোই সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনাই সহায়ক হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা সৌদি আরব থেকে এম ওয়াই আলাউদ্দিন চ্যানেল আই 24 জুন কম্বোডিয়ায় মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল 2023 প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টিনেজ তরুণীদের জন্য আয়োজিত আন্তর্জাতিক এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করতে এক জমকালো গ্র্যান্ড ফিনালের মধ্য দিয়ে শত প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকার নুসরাত মেঘলা রোকসানা আমিনের রিপোর্ট কিশোরী ও তারুণ্যের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে রিজোভা এবং গ্রিয়েন হিরোস এক্সপো অ্যান্ড কমিউনিকেশন বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে প্রথমবারের মতো মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ দু হাজার জমকালো গ্র্যান্ড ফিনালের আয়োজন আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের পাশাপাশি এবার প্রথমবারের মতো অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশের আগে কখনো টিনদের কিনে অর্থাৎ তেরো থেকে উনিশ বছরের মেয়েদের কিনে এ ধরনের কোনো সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়নি এটা শুধু সৌন্দর্য মানে আমরা বাহ্যিক সৌন্দর্য না এই বিউটি প্রেজেন্ট আমরা ইনার এবং আউটার বিউটি সেই সাথে তাদের বুদ্ধিমত্তা তাদের কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস তাদের পারদর্শিতা তাদের বিহেভিয়ার এবং টিমমেটদের সাথে সোশ্যাল বন্ডিং এ সব কিছুর উপরই বিচার করেই আমরা একজন অনন্যাকে নির্বাচিত করব দি গ্রুমিংটা ছোটোবেলা থেকে মেয়েরা পায় মেয়েরা হোক ছেলেরা হোক ছোটোবেলা থেকে পেলে বড় হয়ে তাদের জন্য পচলাটা সহজ হয় এই জন্যই আসলে মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের আয়োজন করা শত প্রতিযোগীর মধ্য থেকে গ্র্যান্ড ফিনালেতে সর্বশেষ টিকে যাওয়া সেরা পাঁচ প্রতিযোগী হৃদিতা নুসরাত জাবিবা ইস্টার সনি এবং অহনা গ্র্যান্ড ফিনালের প্রধান বিচারক ছিলেন প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও ইমপ্রেস গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার এখানে আমরা মূলত সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিই নেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি তার বুদ্ধিমত্তা টিন প্রতিযোগিতা যেটা হলো বাংলাদেশে এটা প্রথমবার হয়েছে মূল কথাই হচ্ছে মানে যারা টিন এজার তাদের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা বাংলাদেশের প্রকৃতি পরিবেশের যে দুরবস্থা সেটাকে যদি ভালো রাখতে হয় তাহলে তরুণ সমাজকে কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের এই টিনেজাররা যখন এই ধরনের কাজে ইনভলভ হবে তারা কিন্তু এই প্রকৃতি পরিবেশ এবং আমাদের যে জলবায়ুর যে সমস্যা আজকে যে ধরনের আমাদের এই যে উষ্ণতা এই উষ্ণতাকে কিন্তু কমাতে হলে কিন্তু এই ধরনের ইয়াংদের উৎসাহের সাথে নানা কাজে জড়িত করতে হবে এই প্রকৃতি যদি ভালো না থাকে কোনো কিছুই ভালো থাকবে না তো আমাদের এই টিনেজাররা তাদের ভালো রাখতে হলে কিন্তু প্রকৃতিকে ভালো রাখতে হবে পরিবেশকে ভালো রাখতে হবে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয় প্রতিযোগীরা বিশ্বের দরবারে নিজের দেশ ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে এমনটাই আশাবাদ বিচারকদের তারা এই কম্পিটিশন থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে কারণ সেগুলো যদি মনে রাখতে পারে আগামীর দিনে তাহলে তাদের জীবনে কাজে লাগবে নিজেদের জন্য আমাদের বেসিক্যালি তেমন কিছু করা হয়ে ওঠে না এখন থেকেই যদি তার স্ট্যান্ডটা শক্ত হয়ে ওঠে তাহলে কিন্তু জীবনে তাকে কেউ আটকাতে পারবে সুন্দরীর প্রতিযোগিতা এসেছে বলে তার মডেলই হতে হবে অভিনেত্রী হতে হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই এখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে সে যে কোনো জায়গায় সাকসেসফুল হতে পারে বিচারকদের চুলচেরা বিশ্লেষণে পাঁচ প্রতিযোগীর মধ্যে মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের বিজয়ী নুসরাত মেঘলা প্রথম রানার আপ জাবিবা সাজ্জাদ এখান থেকে অনেক শিখেছি পরবর্তীতে এগুলো কাজে লাগাতে চাই আমি গ্র্যান্ড ফিনালেতে উপস্থিত থেকে বিজয়ীকে ক্রাউন পরিয়ে দেন কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত গত বছরের মিস টিন ইন্টারন্যাশনাল আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে দ্যাট দিস উইল বি ইয়ার লাইফ চেঞ্জিং এন্ড দ্য বেস্ট এক্সপেরিয়েন্স এভার দ্যাট ইউ হ্যাভ এভার হ্যাড সো জাস্ট গ্র্যাব ইট এন্ড শাইনিং ইচ এন্ড এভরি স্টেপ অফ ইয়ার লাইফ সো ইউ উইল হ্যাভ দ্য মেমোরেবল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স তবে আয়োজকরা জানিয়েছেন শুধু টিন ইন্টারন্যাশনালই নয় মিস ইন্টারন্যাশনাল বিউটি কনটেস্টে অংশ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ অচিরেই বাংলাদেশে শুরু হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম বড় সৌন্দর্য এ প্রতিযোগিতার বাছাই পর্ব রোকসানা আমিন चैनल आई ढा संबंध बिरती
আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরছি তুরস্কের গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ানের শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও তার সহধর্মিনী ডক্টর রেবেকা সুলতানা এরদোয়ান টানা তৃতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বিশ্বের সাতাত্তরটি দেশের নেতৃবৃন্দ শপথ অনুষ্ঠানে যোগ দেন শপথ গ্রহণের পরপরই প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমাধি পরিদর্শন করেন পরে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের দায়িত্ব গ্রহণ উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট প্যালেসে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন এবং বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এছাড়াও ন্যাটো এবং ইসলামিক সহযোগী সংস্থা ওআইসি সহ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে ছিলেন সৌদি আরবে গৃহকর্মীর কাজে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হওয়া ভুক্তভোগী বারো নারী কর্মী দেশে ফিরেছেন বিমানবন্দর আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠায় ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বিকেলে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা বিমানবন্দর এপিবিএন জানায় গত মাসে একজন নারী ভুক্তভোগীর স্বামী অভিযোগ করে যে তার স্ত্রী ছয় মাস আগে এম এইচ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে গৃহকর্মীর কাজ করতে সৌদি আরব গিয়ে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন এরপর রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করা হলে অফিস বন্ধ করে গা ঢাকা দেয় তারা দেশে ফিরে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের কথা জানান ভুক্তভোগী সব নারী এবারে কৃষি সংবাদ খাগড়াছড়িতে এবছর লিচুর ভালো ফলন হয়েছে অনাবৃষ্টির কারণে ফলের আকারে ছোট হলেও সুবিষ্ট ও রসালো হওয়ায় বাজারে বিক্রি করে লাভ পাচ্ছেন কৃষক এবং বাগান মালিকরা খাগড়াছড়ি থেকে আজহার হীরার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট দু হাজার সালে লিচুর ফলন বিপর্যয় হওয়ায় লিচু গাছ কেটে ফেলেন অনেক কৃষক একইভাবে দু হাজার উনিশ এবং দু সালেও খাগড়াছড়িতে লিচুর তেমন ফলন হয়নি কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই এই বিপর্যয় ঘটেছিল তবে আসার কথা এবছর আবারও লিচুর ব্যাপক ফলন হয়েছে বাজারে মার্কেটে যে দামে চলতেছে ওই দামের আমরা ইয়ে পারতেছে না দিনে তিনশো টাকা করে বেতন পাই সংসারে ভালো করে চালতে পারে সংসারের সময় ছোট টাকাতে আমরা রেট কম পাচ্ছি যদি সাইজটা ভালো হইতো উপরে পাঁচশো টাকা সব বিক্রি হইতো পাঁচশো থেকে তিনশো টাকা বিক্রি হইতো এখন আমরা একশো বিশ টাকা দুশো টাকা আড়াইশো টাকা গত কয়েক বছর চায়না থ্রি ও চায়না টু লিচুর ফলন বিপর্যয় হলেও বাড়ি পাঁচ লিচুর ফলন হয়েছিল ভালো এ অঞ্চলে বাড়ি পাঁচ লিচুর আবাদ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা আমাদের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে পাঁচটা লিচুর জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এই পাহাড়ি এলাকার উপযোগী বিশেষ করে বাড়ি লিচু পাঁচ এটা খুবই দেরিতে হয় এবং সেই সময় বাজারে অন্য কোনো লিচু থাকে না খাগড়াছড়িতে এ বছর দু হাজার একশো বাউন্ন হেক্টর জমিতে লিচুর বাগান করা হয়েছে বাজারে প্রতি একশো লিচু দুশো থেকে তিনশো টাকায় বিক্রি হচ্ছে লিচু আমাদের স্থানীয় চাহিদা মেটানো পরে এটাও আমাদের ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের বড় বড় ইয়েতে শহরে লিচু যাচ্ছে এবং এখানকার কিছু কিছু চাষি উদ্যোগী চাষি তারা ভোলায় দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে শিল্পের কারিগর বাবুই ও কুড়ে ঘরে থাকা চড়ই পাখি আধুনিকতার ছোঁয়ায় পাখিগুলো তাদের আবাসস্থল হারাচ্ছে মানুষের সৃষ্টি করা সমস্যার কারণে এই পাখিদের দেখা মিলছে না হারুন রশিদের পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট কয়েক যুগ আগেও ভোলার বিভিন্ন সড়কের পাশে সারি সারি তাল গাছে ছিল বাবুই পাখির চোখ জুড়ানো বাসা 
বাড়ির আনাচে কানাচে শোনা যেত চড়ুই পাখির কিচিরমিচির কিন্তু এখন রাস্তার দুপাশে তাল গাছ যেমন নেই চড়ুই পাখির আবাসস্থলেরও সংকট দেখা দিয়েছে আমি কোনোদিনও বাবুই পাখি দেখিনি আমার মা বাবার কাছে শুনেছি বাবুই পাখিরা নাকি অনেক সুন্দর তাল গাছে থাকে সুন্দর বাসা বাঁধে বর্তমান যে পরিস্থিতি কবিতাও হারিয়ে যাচ্ছে বাবুই পাখির বাসাও আমরা এখন আর লক্ষ্য করতে পারছি এর কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং নানা ধরনের মানুষের মানুষ সৃষ্ট কারণ তো আগামী যে প্রজন্ম আসবে তারা এই বাবুই পাখিও চিনবে না এবং বাবুই পাখির যে শিল্পের যে কারুকাজ এই সম্পর্কেও তারা হয়তো বা তাদের অবগত থাকবে না বাবুই পাখি আছে নাই বললেই চলে যতটুকুই আছে এর মধ্যেও তো তাদেরকে এইগুলোকে যাতে সংরক্ষণ করা হয় এই দাবি আমি জানাচ্ছি বড় দালানের এসির ফাঁকে কিংবা গাছে ঝোলানো বিভিন্ন সাইনবোর্ডের আড়ালে বাসা বেঁধে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে চড়ুই পাখি আবার গ্রামে অনেকে ইচ্ছে করেও বাবুই পাখির বাসা নষ্ট করছে এরা একসাথে ঝাঁকে ঝাঁকে একই জায়গায় বাসা বাঁধে তো সেই উঁচু এবং উপযোগী গাছগুলো না থাকার কারণে এদের বাসা বাঁধতেও সমস্যা হচ্ছে পাশাপাশি চড়ুই পাখি কুড়ে ঘর অথবা ঘরের আশেপাশে এরা বাসা বাঁধত তো সেই সমস্ত ঘরগুলো এখন বিলুপ্ত হয়ে আধুনিক ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে যার জন্য এদের বাসা বাঁধতেও সমস্যা হচ্ছে এটিও বিলুপ্তির একটি কারণ সারা গ্রামে গঞ্জে একটা কমন স্মৃতি ছিল চড়ুই পাখি কিচির মিছির বাবুই বাবুই পাখির ডাক আসলে ধান খেত ছিল তাল গাছ ছিল এই পাখিগুলো এখন বিলুপ্তির পথে দোকানে যেখানে চাল ডাল বিক্রি হইতো সেই সেসব জায়গা থেকে কিছু অপচয় হইতো ওগুলো আবার চড়ুই পাখি বাবুই পাখি এরা খুঁটি খুঁটি নিয়ে খেত এখন সব বড় বড় সুপার শপ কর্পোরেট দোকান এসব দোকানে খুব সেই অবস্থা মালামাল থাকে যার কারণে পাখিদের জীবন ভয়ঙ্কর ভাবে এখন দুর্বিষ হয়ে উঠছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং আগামী প্রজন্মকে বাবুয়ের শিল্প ও চড়ুই পাখি সম্পর্কে জানাতে পাখিগুলো রক্ষায় সবাই সচেতন হবে এমন আশা করছেন পরিবেশবিদরা চ্যানেল আই এবারে খেলার খবর